失的楼，就成了英雄。举起你还有，艰难险阻，千军万重。哎，不是你想的那样子的，你听我解释嘛。没什么好解，把佛心交出来。你们难道就不管他的死活了吗？会有一个聪明，帮我们找到佛心。国语衰微都是因为有你这种贪得无厌的人。在你们的眼里，佛心是尽献给老佛爷的寿命，但是在本王眼里，那可是两艘军舰。你就是个贼，你就是个劫匪，你就是个杀人犯。不要！我都能矫正好看了，你告诉我哪里不好？你说，你说，不是你不好，是他。这个事儿说来话长，你别看他表面貌美如花，其实他内心里是个人渣。他平日里最喜欢勾三搭四。你来晚了一步，他已经跟一个外向男人私奔了。希望你以后一切都好。请问一下，今天还有船走吗？今天是没有船了。等那些渔民来了，你问问他们吧。哦。哎，那不是渔船来了吗？哦，谢谢你啊。船来了，船来了，船来了。相公。娘子。哎哎。怎么有点不对劲啊？两包打八折了啊！给我来两包，来，两包二十四文。哎，我也来一包尝尝。哎，一包十五文，两包打八折了啊！两包八折，来两包。好，两包八折，一包十五文，两包打八折了啊！嗯，哎，我见过你。我不买，就不买，吃猪肉脯的没一个好人。我也见过你啊，这猪肉脯一包十五，两包三十，再打个八折就是二十四。可是我明明记得前几天你这猪肉脯才十文钱一包呢。好、啊，你这个奸商，你故意抬头向前再打折啊？不是，不是，他是来闹事的，找茬的。你升级成捕快了，你升级成捕快，我我我也不卖，不走人。你还不还钱？不还。真的不还？怎么了？不还？那就跟我去衙门走一趟。不是你，这是。哎呀，他是来找事儿的，关我什么事啊？出事了！不退不退。这已经不是第一次了，黄大夫。你功夫好，帮我们大家想想办法吧。功夫再好也不是海关的对手啊！我看这事儿啊，还是得报官。当官的又不用出海捕鱼，怎么会管这种事儿？再说，海怪一说无凭无据，怎么无凭无据了？我亲眼看见的。啊
来，各位各位，你们听我讲一句，不管有没有海怪，但是现在渔船都吞没了，这是事实。这样吧，我觉得我们应该按老祖宗定下来的规矩办，划龙舟，祭海神。就不让别人听戏了。臭小子，知道我们大人是谁吗？不管你们大人是谁，欺负老百姓就是不行。大爷，您进去吧。哎，不不不不，我就不进去了。小兄弟，你也快走吧。我今天还偏不走啊。你们让不让开？臭小子，别敬酒不吃吃罚酒。出来混的，打伤那几个兄弟，我已经很不好意思了。嗯，这么说来，你现在是黑旗军主帅刘永福的副将，事业有成啊？哎呀，不过是刘将军抬爱。这个戏我黑旗将士骁勇善战，立下赫赫战功，如今却……哎，黑旗军把法国人打得落花流水的事儿，我也听过。八天火，啊不。风华兄，怎么，这其中是不是有什么隐情啊？哎，不说这些了。你我兄弟多年未见，飞鸿，你也长成大小伙子了，可有娶妻啊？我呀，我我没有。我爹呀、啊，天天逼着我相亲，我都快烦死了。风华兄，看你红光满面的，是不是有什么喜事啊？千里江山不敌美人一笑，说起来哥哥我也算三生有幸啊。哟，还真有，谁家姑娘？她身世也挺可怜，本是五品武官之女，过着无忧无虑的日子，怎料她爹爹在护送佛心上京途中被奸人所害，从此流离失所。不过从今往后，我绝不会再让她受一点苦。等等，你说她五品武官之女，那她会武功吗？会一点皮毛功夫。认识多久了？也不过这一两个月的事情。哎，飞鸿，看来你对你这未来的嫂子很有兴趣啊？啊不不不不，我不是这个意思啊。没关系，哥哥我还是了解你的为人的。这样，明日我带上她，到城东新开的那家西洋餐厅，请你吃顿好的，也让你见识一下什么是传说中的闭月羞花之梦。好，来来。穆桂兰啊，穆桂兰，你是真被我说中了。勾三搭四，不守妇道，前脚牙擦酥，后脚又招惹了个曹风华。亏我爹还想让你当儿媳妇。
三姨，回来了。当差还习惯吗？你怎么关心我了？我是你外甥嘛，关心一下很正常。哎，我特地从一品斋给你买的水晶蒸饺，你快尝尝。哼，我可没空啊，我哪像你每天这么游手好闲的。我忙完衙门的公事呢，还得帮你爹安排祭海神的事呢。哎哎哎哎！祭海神的事情不着急，我也可以帮你嘛。再忙也得吃饭呀、啊。来来来来，请坐，请坐，请坐，请。哎，十三姨啊，你来广州也有一段时间了，有没有什么心仪的男子？有的话，我一定给你做主。是不是牙才所以来找你了？哎，不是不是，跟他没关系。到底有没有？有我也不会告诉你的。那就是有了。是不是一个当官的？你有病吧，瞎扯什么呢？其实我有话对你说。什么话呀？家里说不方便，城东开了一家新的西洋餐厅，咱们明天上那儿说去吧。有什么话非说不可呀？还得去那儿吃，多浪费钱啊！关乎终身大事，跟钱没关系，一定要说清楚。哦。终身大事哦，那就这么定了，明天不见不散，好不好？啊？哎，黄大哥，我的心意你是明白的啊。明白，明白啊。明白就好。哎，说的倒好听，这下看我戳穿你的真面目。去那家医馆找过你，大夫说你早就离开了。后来我四处打听你的下落，就是没你的消息。快让哥看看你伤势怎么样。是是是，我也约了人。哎，我家就住在越秀里的三百零一号，有空来喝茶。好，一言为定。那我先走了。慢走。发现逃走了，说曹操，曹操到。来来来，我来给你介绍啊，这是我小时候最好的兄弟，黄飞鸿。看到美女傻掉了？啊，呃，没有。我这兄弟啊，没见过什么世面。别放在心上。呃，这就是你所说的五品武官之女。对啊，怎么，你们认识？呃，不认识，这还是我第一次见到皇兄弟。对，不认识。呃，我突然想起来，我有东西落在黄包车上，出去看一下。
会不怎么会跟风华在一起，还把十三姨的身世安在了自己身上。不好，他们不是看中了风华身上什么东西，要加害于他吗？啊、不行不行，我怎么能这么想慧慧呢？他对我是真心的。Hello。哦吼。十三姨。说什么就是什么。你说太长了，我没听懂。哎，总之现在情况有变化，你得听我的。嗯，好，都听你的，走吧。没想到就这样解决了。哎呦，飞鸿，哎，这位姑娘是？飞鸿，你这可不地道了，还骗我说没有心仪的姑娘。没有啊！曾经来过这里是吧？哦，来过呀。走。哎，姑娘怎么了？敢问方姓大名？哦，没事。哦，你好，我叫莫桂兰。莫姑娘的妆容真是别致。在下曹风华，这位是我的未婚妻，曾慧慧。未婚妻？妻是啊，我们下个月就要成亲了，到时你们可一定来喝我们的喜酒啊！哎呦，真是士别三日，让人刮目相看呢。什么？呃，不不不不，他的意思是，恭喜你们。那要不把恭喜变同喜？飞鸿，你们也一起把喜事办了吧。哎，不不不不不，我们不是这种关系，这是我十三姨远房的。哦，十三姨呀、啊，怪不得长得就像阿姨呢。你哎，你不是饿了吗？来来来来，小二上菜啊，上菜。好，谢谢。风华，快尝尝，这可是如今广州城最好吃的牛排了。有些乡下阿姨啊，别说是吃了，就连见都见不着呢。来，小心烫啊！得妻如此，夫复何求啊？飞鸿，你说是不是？哎，是是是是。风华兄，你见的世面也广，哎，要真有人想害你，你也不会上当，对吧？<笑>可不一定，就像有些奸夫见了淫妇，连正事儿都忘了办了。奸夫淫妇，飞鸿，这可是你不对了。要教你十三姨多读书才是啊。这桌上哪有什么奸夫淫妇啊？只有恩爱眷属嘛。哎，对对对对，说的是。十三姨，你说啥呢？<笑>让你多读书，你偏要去放猪。你这样以后怎么当我们皇家媳妇儿、啊？你说什么？不，我的意思是，书读得多，话就少，对吧？哎，你别看你辈分比我高，你在我心里一直都是桂兰妹子。哎，来，这不是你最爱吃的牛排吗？吃一块，啊？啊？哎，风华，嗯，我有点不舒服，想先回去了。你怎么了？那我们这就回去。飞鸿，哎。那我们就先失陪了，哎，哎，送你们。
。走啊，没吃饱啊？你不是有话要跟我说吗？我没话跟你说，我就是请你来吃顿好的，反正不用我付账。走吧。我就知道，一见曾慧慧，你魂都没有了。说什么呢你？我说什么？我真应该告诉你那好兄弟，他未婚妻还给你挡过子弹呢。说这些干什么？你这是在吃醋吗？你有病吧？我吃醋？我吃谁的醋都不会吃你的醋好吗？什么皇家媳妇？我呸！我嫁鸡嫁狗，我也不会嫁给你。你知道就好，省得我去解释外甥娶阿姨，说出去都被人笑死。我就知道你把我当挡箭牌，知道人家曾慧慧有新欢了不舒服了是吧？偏偏这次新欢还是你好兄弟，进退两难了吧？心里不痛快了是吧？你活该！行了啊，大庭广众的成何体统？行了，别哭别哭别哭了。好了好了好了，十三姨，我不嫌弃你了，好不好？啊！哎呦，哎呀，你以后还是不要化妆了，我这心脏受不了啊！哎哎，好好好好，有话回去说，有话回去说。早一些去找你的，没有了盼望，我一个人流落在街头，本想着继续回去当我的女妃子，可是我一想到你，我就不想要那些不干不净的银子了。后来，我快活不下去的时候，就遇到了风华，他是个好人。看到你有好的归宿，我也为你高兴。只是你在风华身边，真的没有所图吗？你怎么能说出这样子的话？你难道一点都不明白我的心意吗？我早知道如此，我就不应该接受风华的帮助。你现在不相信我，我活着还有什么意义？不，慧慧，我相信你。我说过。这个世界上从来没有女人对我这么好，所以我是相信你。飞鸿，你要知道，我这一生的幸福都系在你的手上了，哪怕是全天下的人都骂我是朝三暮四的淫妇，我都不在乎。我的
的心里只有你，只有你一个人，你知道吗？可是芳华，这个你不用担心，我一定会找机会向他解释的。你给我一点时间，好不好？我该走了，你自己保重。情妾意啊！不知道的人还以为你们在唱戏呢。可是原本是许仙白娘子，现在倒成了潘金莲被夫偷汉了啊！你在胡说什么？我说什么你心里明白。我跟慧慧之间根本就没什么。没什么有什么？你跟我解释干什么？没什么就是没什么。你到底要说什么？我也不知道我要说什么。女人真麻烦。曹风华是刘永福最信任的父亲，也是黄飞鸿最好的兄弟。你一定要把他牢牢抓在手里。各位乡亲啊，大家都知道，啊，最近有几艘船莫名其妙的给海浪吞没了。按照惯例，我们应该派几个人驾船出去，献贡品祭海神。你们谁愿意去啊？只要是再遇到海怪，那可怎么整啊？哎呀，海怪一事只是道听途说，我们祭海神不正好安大家的心吗？哎，郭大哥，你划船是好手，要不你跟我去？哎呀，你看我这记性，我刚想起来，今天。是我老娘的生日，不行，我得回去好好给她准备。那么你们去划，告辞。哎，小张，要不你来？我铺子里还有点事啊，我就先走了，走了。哎，孙大哥，你不会不仗义吧？那是自然，我打头阵。好样的！哎呦，哎呦！人有三急，七英雄，我马上来，我马上来。哎，有没有人敢去啊？没有，我就一个人去了。哎，姐夫，姐夫，还有我。桂兰，你一个女孩子又不懂划船，你去干嘛？女孩子家怎么了？我是捕快啊，应该首当其冲了。女孩子呢，就在家绣绣花。爹，我去。啊，飞鸿。果然是我的好儿子，行，哎，还有谁去啊？还有我。我说，啊，你这个欠钱不还的家伙，要不要跟我比试一下谁划得快啊？谁欠你钱？有种就来啊，怕你不成？朱荣，好，算你一个，来，还有谁？还有谁？来，我跟你一组，我跟你一组。我跟你一组，走。哎呀，组什么组啊，爹？回去做饭吧，等我回来吃饭。去吧，啊，快点回来啊！我等你吃饭啊。走。嗯
，你出来干嘛？别废话，我们俩现在是一伙的。谁跟你一伙？快进去！来不及了，你看他都已经在前面了。哎呀，这臭小子！来，这，拿一只去，拿一只去，一起滑。好，用力！一、二、一、二、二、一、二、一、二。哎，我说女捕快，你倒是滑快一点啊！是你跟不上我的节奏。深海去危险啊！你这是嫉妒吧？你没事吧？谢谢你啊。实话，那天海怪杀过来的时候，为什么只攻击你不攻击猪肉蓉呢？明明就是那个卖猪肉的身上太臭，海怪都被他熏跑了。他身上是不是带了什么东西？还能带什么？不就带那些什么猪肉、猪肠、猪肚、猪血？你上后面去吧，你上后面去吧。哇！哎呀，这什么呀？好臭啊！猪血，辟邪了。哎呀，好臭好臭！别废话了，赶紧滑。应该就是朱雪。我爹说过，这世上万物相生相克，就像洋葱一样，对我们人来说吃了身体有益健康，但是狗吃了就会中毒。朱雪也一样，对于我们来说是食物，对于海怪来说，可能就是毒物。谢谢诸位啊，我我还得做买卖呢。呃，下回接着讲。小二，添茶呀。
难不成他在骗我？你没有许配给别人，那你考虑考虑我呗，桂兰。哎，你滚一边去。嗯，你不懂，黄飞鸿他不是我大哥，相反，我还是他姨，十三姨。十三姨。是骗谁呀、啊、你？你看样子比黄飞鸿还少好几岁呢。我辈分高啊，黄飞鸿那小子见了我，我叫他往东，他不敢往西。哎，哎，不说他了，不说他了，不说，说我们。嗯，过来，你看男未婚女未嫁，那我还是有机会的，对不对？你滚啊！辈分高三个字你懂不懂啊？你这个毛头小子，凭什么追求我？啊，够了这个了，啊啊啊！那我还想做黄飞鸿的十三姨夫啊！啊，啊，过来，我过过来，你醒醒。嗯，过来，你醒醒。哎，我都搞定了，你把东西放上去吧。哦，嗯，你确定这猪血对海怪有毒啊？我总觉得你是瞎猜的。我是瞎猜的。那不行，太冒险了。不冒险，难道让海怪把所有渔船都掀翻？我都大半个月没吃上新鲜鱼虾了。哎，我自己去，你们在岸上等我。啊！别别推啊！听说你们要出海啊？我特地把荣大侠给你们找来了。他可是有名的打怪英雄，他陪你们去啊，定能确保你们万无一失，是不是啊？哎哎哎哎哎，此言差矣，这两个看不上我们这种人是吧？所以说呢，骨头啊，让他们自己吃去。荣大侠，你这话说的可就不对了，都是乡里乡亲的，理应互相帮忙，对不对？哎，对对对对对，也是。对啊，我们可没这个功利心啊。荣大侠，请。说不去就不去，你不会是害怕了吧？我怕，我怕谁呀？我怕什么呀？他怎么会怕？上次他救的我们呢？你要不想我把实情说出来，你就赶紧去啊！去就去吧，哈！我猪肉肉，威震这个菜市场，横扫广州城，我怕啥呀？我，行行，你们都别去，我一个人去。你们去了，我还得分神照顾你。你这说什么话？还需要你照顾啊？我们有荣大侠是吧？我们一起去，有荣大侠在，我们不害怕。对，既然这样，去去去，来，请荣大侠下船。轻轻点，我问荣大侠。来来，看你还想甩掉我？嗯，我就知道朱若荣是你找来的。今天海怪不会出现了，咱们休息一下，吃点东西，好不好？哎，好吧。
给我出去！啊啊！不是，不能捅死他！别压住他，快点！放手啊！我我我他他！我的海龟牙爆膛了！肯定是你朱学有问题，怎么可能？我可是一大早去买最好的、最新鲜的，不信你自己问他。啊啊绝会。